నమస్కారం ఈరోజు స్వాతి ముత్యం అసలు ఆ సినిమా టైటిల్ ని పెట్టాలంటే ఎంత దమ్ ఉండాలి ఎంత ధైర్యం ఉండాలి ఎంత గుండె అది ఉండాలన్నమాట అంటే ఆ స్వాతి ముత్యం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఒక హిస్టరీ ఎలాంటిది మన అందరికీ తెలుసు అది ఎలా అయిపోయిందంటే వాడుక పదాలలో కూడా మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఏంట్రా అలా స్వాతి ముత్యం లాగా చేస్తున్నావు అనేంతగా వెళ్ళిపోయింది ఒక సినిమా అంటే విశ్వనాథ్ గారు కమల్హాసన్ గారు రాధిక గారు సృష్టించినటువంటి ఒక అపురూపమైన దృశ్య కావ్యం అది పెట్టడానికి మీకు ఎంత ధైర్యం అండి గణేష్ నా ప్రకారంగా నేనైతే ఏ రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టలేదండి టైటిల్ పెట్టుకునేది ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ గారు కలిపి అంటే వంశీ గారే పెట్టారంటారు అది ఫస్ట్ చెప్పేసారు కదా ఎంత ధైర్యం ఉండాలి దమ్ ఉండాలి టైటిల్ పెట్టడానికి అన్నప్పుడు అంటే పెట్టే వరకు ఆలోచించలేదండి మీరు అన్న ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ వర్డ్స్ నుంచి అప్పుడు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాను భయం వేస్తుంది ఒక సగటు సబ్స్క్రైబర్ గా మేము పుట్టించగలం అలాగే మేము ఏమైనా పుట్టించగలం అంటే మేము చెయ్యనిది వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చేస్తే మేము అలా వణుకు పుట్టిస్తాం అనమాట ఐడియా మీదేనా ఐడియా నాది కాదండి జనరల్ గా స్క్రిప్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం ప్రొడ్యూసర్స్ మొత్తం వీళ్ళందరూ అనుకుని కూర్చొని డిస్కస్ చేసి దాంట్లోంచి వచ్చింది అనమాట జనరల్ ఇప్పుడు ఒక సినిమా స్టోరీ రాస్తే డైరెక్టర్ ఒక పది టైటిల్ అనుకుంటారు కదా సో అలా మీరు ఎందుకు అనుకోలేదు వంశీ గారు ఏమైనా మిమ్మల్ని బాత ఒకేసారా చిన్నబాబు గారు గణేష్ ఒక రూమ్ లో కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు సడన్ గా అలా వచ్చి అనిపించింది ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు గణేష్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ గణేష్ మీకు ఇంట్లో అంత ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ కాబట్టి కొంతకాలం తర్వాత చదువుల్లోకి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా మనం కూడా ఇందులోకి వెళ్తే బెటర్ అని ఎక్కడో అక్కడ మీరు ఒక మలుపు తిరిగారని మాకు ఒక రూమర్ రూమర్ ఏముందండి అది నిజం మనకి చదువు మరి అంత పెద్దగా ఏమి అబ్బలేదు కానీ ఇంటర్తో ఆపేసాం ఈ మధ్య చాలా మంది ఇంటర్తో ఆపేశాము అనేది ట్వీట్ లో కూడా వస్తూ ఉన్నాయి ఇంకో హీరోది కూడా ట్వీట్ చూసాం మేము ఇంటర్తో ఆపామని అంటే ఎందుకు ఆపాల్సి వచ్చింది దాంతో అబ్బలేదండి ఇంటర్ వరకు అబ్బింది అబ్బింది బాగా చదువుకోవాలనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం మా అమ్మగారు ఫస్ట్ నుంచి బాగా చెప్పి నేర్పించిన ఒకటి అమ్మాయిలు బాగా చదువుతారు అబ్బాయిలు బాగా చదువుతారా వర్ష అమ్మాయి ఎందుకంటే వర్ష బాగా చదివినట్టు ఏం చదివా వర్ష మైక్రో బయాలజీ మనం ఏమో ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఫినిష్ చేయలేదు అక్కడ ఏమో మైక్రో బయాలజీ అంట అది చాలా తక్కువ అంటారండి అన్నమాట మైక్రో బయాలజీ మైక్రో బయాలజీ ఇప్పుడు కొంచెం స్పెల్లింగ్ అడిగినా కూడా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది ఎందుకు అంత చదివారు దెన్ ఫైనలీ అటు ఉద్యోగం చేయకుండా ఎందుకు ఇటు వచ్చారు మీరు నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్తారు అన్ని యాక్టర్స్ ఇదే చెప్తారు ఏమని నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏమని యా ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు బి an actor but నాకు బయాలజీ కూడా ఇష్టం ఐ లైక్ స్టడీయింగ్ ఆల్సో ఐ లైక్ acting but i i love you wanted to become an actress chemistry ishtam undal appudu hero hero chemistry ba unda chemistry microbiology telunnadu chemistry kuda undi oh two different types of chemistry kuda microbiology lo chemistry undanna naku teliyadu okay varsha oka suitiga oka question meeru eppudaina sare ee telugu film industry lo heroine ga chese tappudu aa family lo unde atuvanti pedda vaadni kaakunda chinna vaadni enchukodaniki gala kaaranam enti ante vijay devar konda tho kaakunda anand devar konda tho chesaru బెల్లం కొండ సాయి శ్రీనివాస్ తో కాకుండా ఇప్పుడు గణేష్ తో చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ రేపు పొద్దున కూడా అంతేనా కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి కరెక్ట్ వై ఇస్ देयर అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీరు అలా అనుకున్నారా అది కూడా మా ఇంటి ఇద్దరు పేర్లు కూడా దేవరకొండ బెల్లం కొండ ఈ కొండల తోటి ఏంటి నీ కొండల ఏసేసాడు బాగా ఏసేసాడు ప్రియ బై ఎనీ ఛాన్స్ చేయ మణికొండ నో నాకు నేచర్ హిల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇష్టం హిల్స్ హిల్స్ అంటే ఇష్టం సో కొండ అనేది సో కొండ అది ఓకే అది జస్టిఫైడ్ క్వశ్చన్ అప్పుడు పెద్ద కొండ అంటే ఐ డోంట్ లైక్ బిగ్ హిల్ స్టేషన్స్ కొన్ లైక్ స్మాల్ హిల్ స్టేషన్ చిన్న కొండ లైక్ జుబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ అలాంటి చిన్న కొండ అందుకే చిన్న కొండలతో కూడా యాక్ట్ చేసి సో ఐ ప్రిఫర్ చిన్న కొండలు యు ప్రిఫర్డ్ యాక్టింగ్ అంటే ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఇట్ ఇస్ బెటర్ దట్ వీళ్ళతో చేయడం బెటర్ అనిపిస్తుందా మీకు వాళ్ళతో చేస్తే ఎక్కువ రిస్క్ అనిపిస్తుందా ఏంటి ప్లీజ్ ఓపెన్ అప్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి కదా 
పెద్ద కొండలతో అర్థమైందా గణేష్ అవకాశం రాక ఇలా చేస్తోంది అంటోంది తప్పక గతి లేక వీళ్ళు పిలిచారు సరే ఏదో సినిమా చేసేద్దాం వీడి కోసం అని చెప్పి వచ్చినట్టుగా చెప్పింది నాకు ఇప్పుడే ఇది నిజమా సో ఎనీవే దీనికైతే కొంత మాకు క్లారిటీ వచ్చింది మీకేమనిపిస్తుంది తను చెప్పినటువంటి అందరికీ చెప్పే కదండి చాలా క్లారిటీగా అర్థమైంది ఏదో గిఫ్ట్ లాగా చేశాను నీకు ఒక సినిమా నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నావు కదా లేదు గణేష్ యూ క్యాన్ బి అష్యూర్డ్ దట్ నెక్స్ట్ కూడా ఇప్పుడు మనకి ఎవరున్నారు హీరోలు వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఎవరైనా లాంచ్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారా ఉండొచ్చు కానీ కొండ అని పేర్లో ఉండకపోవచ్చు మనకి ఇంకా కొండ అన్న పేర్లతో ఎవరు ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు లేదా కొండ బ్రదర్స్ అని మనమే ఏమైనా తీయాలి మీరు చెప్పండి ఒక నాన్నేమో అటు ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూసర్ వైపు వెళ్ళిపోయారు అన్నేమో హీరో వైపు వెళ్ళారు మీరు మధ్యలో కొంచెం ఊగారు ఒక మూవీకి ఏదో నేనే ప్రీ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గణేష్ అని చెప్పా నేను మూడు నాలుగు చెప్పాను నేను చూసుకున్నాను అనమాట గణేష్ ఏమో హీరో అయ్యాడు అవునండి హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్ నేను నా ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ ఫైట్స్ ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను మా అన్నయ్యతో పాటు ప్యారలల్ గా ఇన్ బిట్వీన్ మీరు అన్నట్టు ఊగాను డాడీ సైడ్ వెళ్ళాలా అన్నయ్య సైడ్ వెళ్ళాలా డాడీ సైడ్ వెళ్ళాలా అన్నయ్య సైడ్ వెళ్ళాలా అని డాడీ సైడ్ చూసాను కానీ ఇట్స్ అ వెరీ మెంటల్ టెన్షన్ ఆ మెంటల్ టెన్షన్ లైఫ్ లాంగ్ తీసుకోలేనేమో అనిపించి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ which i knew i was good at anipichindi hero ki mental tension ledu ani cheppinatvanti bellam konda ganesh ya ardham ayindi naaku hero la kuda untundi kaani aa range tension undadu kabatti andukane you opted for this vachin tarvata ee deentlo tension led anipistunda ledandi danikante ekku tension deenike undu ante anipichindi janamga correct అంటే ఎలా చూసినా సరే ఎవరి జాబ్ వాళ్ళకి ఆ ఒక చేసిన తర్వాత ఆ స్ట్రెస్ లాగా ఉంటుంది ఆగస్ట్ థర్టీన్త్ కి రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సినిమా అనేసరికి ఇప్పటి నుంచే మెల్లిగా అది స్టార్ట్ అవుతుంది మెల్లిగా కాదు నిద్ర పట్టే ఇప్పటికి పది రోజులు అయింది ఎప్పుడైతే రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసే అప్పటి నుంచి నిద్ర పట్టట్లేదు అదే నా పరిస్థితి అనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి చూసావా గణేష్ ప్రివ్యూ ఏమైనా చూపించారా చూసి చూడనట్టు అలా అలా కొంచెం చూడు కొంచెం చూడాలి ఆ టైప్ లో చూసి మొత్తం సినిమా ఇంకా నేను కూడా చూడాలి అంటే సినిమా మొత్తం నేను అసలు ఫస్ట్ నుంచి మానిటర్ లో కూడా చూడలేదు సో ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నాకు మానిటర్ లో చూసుకునే అలవాటు కూడా లేదు షార్ట్ అయిపోగానే పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి మానిటర్ లో నన్ను నేను చూడను డైరెక్టర్ కి ఆయనకి స్క్రీన్ లో కావాల్సిన ఎమోషన్ వచ్చింది అనుకుంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ఇట్ ఆయన ఓకే అంటే నేను సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోయి పక్కన కుర్చీలో కూర్చుంటాను నన్ను నేను చూసుకోలేక నేను మనిటర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లోజ్ అప్ అయితే కూడా ఒక మానిటర్ రెండో మూడో సినిమా కల్లా డెవలప్ అయిపోతారు తినేంతది తిన షార్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ తన స్టాఫ్ వాళ్ళ మదర్ అందరు అక్కడ నుంచి మనిటర్ లో చూస్తా ఉంటారు అనుకుంటున్నారేమో మా అమ్మ కూడా కూర్చునేది ఎప్పుడు మానిటర్ ముందర అండ్ నాకన్నా ఎక్కువ ఫీలింగ్స్ మా అమ్మ ఫేస్ లో వస్తూ ఉండేది మా అమ్మాయి చెప్పలేకపోద్దేమో అని కూర్చొని అనుకునేది మా అమ్మ సో లైక్ దాట్ యువర్ మదర్ మైట్ బి కానీ మీ మదర్ సెట్ వచ్చిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా దీనికి ఒక్కసారి ఊరికే ఏదో సరదాగా నేను పిలిస్తే ఆ రోజు దారిలో అలా విజిట్ చేసి వెళ్ళింది కానీ బాయ్స్ వాళ్ళ అమ్మలు అంతే స్టేజ్ తర్వాత అలా వదిలేస్తారు అనమాట ఎందుకు అంటే ఆ తర్వాత ఇంకేం చేయలేక అలా ఏం కాదండి ఇంకా ఏం వదలలేదు సెట్ లో అందరు ఉన్నారు కాబట్టి ఏమి చేయను నమ్మకం తోటి వదిలేసింది కానీ సెట్ లో ఇంట్లో ఇప్పటికీ ఏం వదలలేదు ఇప్పటికే నైట్ తొమ్మిది అయితే ఎక్కడ ఉన్నావు ఇంటికి ఇంకా రాలేదేంటి తొందరగా ఇంటికి రా మనం అలాగే ఉండాలి కొంతకాలం మన జీవితంలో మన హస్బెండ్స్ కోసం స్పెండ్ చేయాలి ఆ తర్వాత కొడుకులకి డెడికేట్ చేయాలి ఇది మన జీవితం కోడలు వచ్చేంత వరకు ఎలాగో ఇంకా గణేష్ కి చాలా టైం ఉంది వాళ్ళు కాబట్టి అంటే తనకి ఇంకా ఆ హైట్ అమ్మాయి దొరకలేదా టైం రావాలి కదండి పెళ్లి అంటే మనం అనుకున్నంత మాత్రమే అయిపోద్దా 
అలాగే ఉంది క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా డీసెంట్ గా చాలా అంటే కాళ్ళు కడగాలంటే వెళ్ళిపోయి ఈయన కాళ్ళు కడిగేస్తూ ఉన్నాడు ఎవరు కాళ్ళు ఎవరు కడిగితే ఏంటి నేను కడిగేస్తాను అని చెప్తున్నాడు సో అలాంటి క్యారెక్టర్ అనమాట ఈవెన్ దేర్ ఎస్ అమ్మాయి ఏమో చాలా ఓపెన్ క్యారెక్టర్ అనుకుంటాను అంటే ఆ అబ్బాయి క్యారెక్టర్ కి తను ఓపెన్ అనిపిస్తుంది కానీ అమ్మాయి కూడా అంత ఓపెన్ క్యారెక్టర్ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ కదా అయితే మీకు చాలా రైమ్స్ వచ్చి ఉండాలి ఏది చెప్పండి ట్వింకుల్ ట్వింకుల్ లిటిల్ ఇప్పుడు మేము మీ స్టూడెంట్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేపర్ నుంచి నెయిల్ పాలిష్ నేను పెట్టుకోలేదు నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకోని టీచర్ ఎప్పుడు పెట్టుకోని నేను లిప్స్టిక్ అయితే ఒరిజినల్ అబద్ధం టీచర్ ఇతను నిందాక నన్ను గిల్లాడు టీచర్ ప్యాంట్ ఎందుకు ఇలా ఉంది మమ్మీ బట్టలకి డబ్బులు లేవని చెప్పింది టీచర్ అందుకని నీ తెలుసుకొని వాళ్ళకి స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాను లెగ్ ఎప్పుడు స్ట్రైట్ గా ఉండదు లెగ్ టీచర్ ఇట్లా బెండ్ గా ఉంటుంది అతని లెగ్ అన్ని కంప్లైంట్ చేస్తుంటావా లేదు టీచర్ ఇతను నాకు ఇందాక లవ్ లెటర్ రాశాడు ఓకేనా తెలుగు రైమ్స్ వచ్చి చెప్తాడు చెప్పు చిట్టి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందా తోటకి వెళ్ళావా పండు తెచ్చావా గుట్లో పెట్టావా గుట్టుక్కు మింగావాడు నేర్పించండి మీరు నేర్పించండి మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా ఒకే గలం స్పీకర్ పెట్టాడు వర్ష సూపర్ మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా ఆపండి పాట ఆపండి తీసేయండి అవును నాకిప్పుడు అర్థమైపోయింది మిమ్మల్ని గేమ్ లోంచి ఎలిమినేట్ చేసేసేయాలి అని డైరెక్ట్ గా అక్కడ ఇచ్చేయాలి లేదంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇస్తా ఇక్కడ ఇచ్చాను అనుకో అక్కడికి వచ్చేసరికి అది ఏదో ఒకటి అవుతుంది ఇక్కడ ఇస్తా మీరు ఏం చెప్పట్లేదు చెప్పారు దూరంగా నించోబెట్టాల్సిందే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ విక్రమ్ ఆ బీట్ రావణుడిని చంపాలంటే రావణుడిని చంపాలంటే సముద్రమంతా ధైర్యం ఉండాలా కాదండి మీరు డైలాగ్ అని చెప్పేది స్టోరీ చెప్తున్నారు ఏంటి అక్కడ సెకండ్ స్టోరీ ఈయనకి నా పేరు మీనా కుమారి నా ఆవేశం నేను తర్వాత చెప్పేస్తా ఓకే ఆయా కుమారి ఎంత చాలా బాగా చెప్పారు నా పేరు మీనా కుమారి అంట నా ఊరు కన్యాకుమారి ఇప్పుడు ముగ్గురు తీసేసేయండి తీయండి తీయండి మీకు నేనేం చెప్పాను తెలుసా రావణుడిని చంపాలంటే సముద్రం అంత ధైర్యం ఉండాలా నా పేరు ఆయన నేను చెప్పింది క్లారిటీగా వెళ్ళింది చూసాను కంప్లీట్లీ అవుట్ 
ఫస్ట్ పర్సన్ కి చెవులో చెప్పాలి కానీ మీరు ఇలా సో ఈసారి అటు నుంచి వస్తాం దొంగలు పడ్డ ఆరు నెలలకి కుక్కలు మొరిగినట్టు దొంగలు పడ్డ ఆరు నెలలకి కుక్కలు మొరిగినట్టు దొంగల్పేట దొంగల్పేట ఏదో తొక్కేసి పెట్టేస్తా పిడకలేశారు దొంగల్పేట ఏదో తొక్కేసి తీస్తా నేను తొక్క తీసేస్తున్నారా దొంగల్పేట తొక్కేసి సారీ చెప్పండి సేమ్ ఒకటి టూ దొంగలు పడ్డారు జాగ్రత్త తీయండి దొంగలు పడ్డ ఆరు నెలలకి కుక్కలు మొరిగినట్టు ఇది ఏమైంది చెప్పింది అండి దొంగలుపేట తొక్కేసి వెళ్ళిపోయారా తీసేసారంట తీసేసారా అమ్మో ఈ ఈ గేమ్ వీళ్ళతో ఆడిస్తే ఒకళ్ళకేమో సగం వినిపిస్తుంది ఒకళ్ళకేమో సగం వినిపించట్లేదు మొత్తానికి అయ్యేలా లేదు ఇది చాలు వర్షాకి ఆ డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్ డైలాగ్ బాగా ఇష్టం కాబట్టి ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చి బాలయ్య గారి స్టైల్ లో ఆయన చెప్పండి మ్యూజిక్ మన మణిశర్మ గారు అబ్బాయి చేశారు ఎస్ వరసాగర్ అండ్ మ్యూజిక్ ఒక సాంగ్ విన్నాను నేను చాలా బాగుంది ఒక హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ అలాంటివి ఉన్నాయా ఇందులో ఆర్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అసలు హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్స్ ఇవేం లేవండి మూవీలో టోటల్ గా ఉన్న సాంగ్స్ అన్ని కూడా సిచ్యువేషనల్ బేస్డ్ సాంగ్స్ ఒక డైరెక్టర్ కి ఒక తన లోపల ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు సో మీరు కూడా వెళ్ళి కూర్చొని ఇలాంటి ట్యూన్ కావాలి అలా చెప్పి చేయించుకున్నారా సో ఫీల్ చెప్తాం అండి యాక్చువల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ సాంగ్ ఇది ఇలా సో అమ్మాయి అబ్బాయి లవ్లో పడుతున్నారు ఇది సిచ్యువేషన్ ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ ఒక సాంగ్ ఒకటి కావాలి టోటల్ ఆ సాంగ్తో పాటు లవ్ లవ్ స్టోరీ మొత్తం కన్వే అయిపోవాలి అని చెప్పి సో ఆబ్వియస్లీ ఆయన ఆ ఫీల్ని పెట్టుకొని సో ఒకరోజు ట్యూన్ చేసి పిలిపించి పిలిచాడు విన్నాను ఓకే నాకు కావాల్సిన ఫీల్ అంతా ట్యూన్లో ఉంది అనుకుంది ఇంకా అంతే వెంటనే ఓకే చేసి అయిపోయిందండి సో ఇది ఒక లవ్ స్టోరీ మాత్రమే కాదు ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా ఉంది ఆ ఫిల్మ్స్ చూసినప్పుడు ఇటువైపు పేరెంట్స్ అటువైపు పేరెంట్స్ వీళ్ళ మధ్యలో జరిగే కాన్ఫ్లిక్ట్ అలాగా అవును సో ఏంటంటారు ఇది కంప్లీట్ జానర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను అనుకున్నట్టు అదేనా కంప్లీట్లీ ఇది ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండి బట్ అందులో చిన్నది ఒక చిన్న లవ్ స్టోరీ కూడా ఉంటుంది లోపల లవ్ లేకపోతే ఫ్యామిలీ ఎక్కడ అవును సో ఆ లవ్ వల్ల పుట్టేదే ఫ్యామిలీ అంటే రెండు వల్ల పుట్టేది పిల్లలు ఏమో అనుకున్నాను ఇప్పుడు అది మెల్లగా బుజ్జికుంటది మెల్లగా అల్లుకుంటది చల్లగా గిల్లుకుంటది సాంగ్ అమ్మాయికి ఎంత నచ్చింది అంటే అసలు సెట్స్ లో సాంగ్ పాడుతుంది చెప్పలేదు ప్రేమ అంటే మీ దృష్టిలో ఏంటో అది లవ్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఆల్ అరౌండ్ సో వచ్చే ఉంటాయి కదా వర్షా ప్రపోజల్స్ చాలా ఏం చేశారు చెప్పు <laughs> 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 మెయింటైనింగ్ ఒక బాడీ వైజ్ కానీ లేకపోతే డాన్స్ కానీ తను కూడా చాలా కష్టపడ్డాడు టు బి వాట్ ఎవర్ హీస్ టుడే ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ So, uh, what is the inspiration that you derived from him? Hard work, Andy. Okay. Because he always believes in hard work. He doesn't want to do anything. He doesn't want to do anything. Whatever the movie result may be, 
he always went to the set and gave his 100% and name feel hota that is what i believe i should also carry okay mm -hmm. so elanti cinema lu enchukovali anukuntunnaru meer next ipudu swati muthiyamu indilo you are being introduced as a koncham innocent character kada ganesh next నెక్స్ట్ ఇంకొక సినిమా మన నాంది ప్రొడ్యూసర్స్ తోటి షూటింగ్ మొన్న కంప్లీట్ చేసామండి అది ఆఫ్టర్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత విల్ స్టార్ట్ ప్రమోటింగ్ దట్ మూవీ అండ్ రిలీజ్ దట్ మూవీ ఆల్సో సో ఆల్్రెడీ ఇంకొక మూవీ కూడా అయిపోయింది ఏ మనకి ఇంకో ప్రీ రిలీజ్ రెడీ అవుతుంది దట్ ఇస్ అ థ్రిల్లర్ అండి అంటే రాక్షసుల టైప్ అన్నమాట ఆ టైప్ కాదండి ఇది ప్రాపర్ గా ఒక లైట్ హార్టెడ్ థ్రిల్లర్ మీ అన్న మూవీస్ లో సాంగ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ బీన్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండ్ చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంటాయి చాలా మంచి డాన్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఇది కాకుండా ఇంకా ఇలాంటివి టోటల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కదండి అందుకని ఫ్యామిలీలో డాన్స్ చేయకూడదా మా ఫ్యామిలీస్ వేరే అండి మా ఇంటి దగ్గర ఉండే ఫ్యామిలీస్ మా అన్ని టోటల్ గా వేరేగా ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు ఇలా చేయలేదా ఈ స్టెప్ అన్ని <laughs> 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 పిచ్చి వర్ష నువ్వు అన్ని నీ ఫస్ట్ సినిమాలోనే పెట్టేసుకుంటున్నావు ఇప్పుడు నేను నాలుగో సినిమానా ఇంకేమున్నాయి చూపించడానికి టాలెంట్లు ఇప్పుడు నుంచి ఇప్పుడు వచ్చింది సరే పాడైతే పాడి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాడాను కదా రెడీ మెరుపుల మరి మరి సో ఐ థింక్ మాకు కావాల్సినటువంటి బోలెడ్ అని కాంట్రవర్సీస్ వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా మేము ఎడిట్ చేసి మేము చూపిస్తాం తర్వాత హీరో అండ్ హీరోయిన్ లో ఈ స్వాతి ముత్యం సినిమాలో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరిది యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ చాయిస్ ఆన్ స్క్రీన్ గణేష్ అండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ వర్ష అండ్ సారీ అంటే యాక్చువల్లీ కట్ అయిపోయిన వెంటనే మా మాతో ఆడుకుంటూ ఉంటుంది వచ్చి షార్ట్ షార్ట్ అయిపోయిన అది చెప్పాడు ఆయన చేయలేదు సరిగ్గా నువ్వు అని కెన్ యూ బిలీవ్ దిస్ ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేశారు మీరు మూవీ కోసం సో చాలా ట్రబుల్ చాలా చాలా రోజులు చేసాం ఎన్ని రోజులు చేసాం ఇప్పుడు మాట వినలేదు అసలు మాట వినేది కాదు మాట వినలేదండి నాకు ఎందుకంటే మంచి ప్లాట్ఫామ్ దొరకదు చెప్పడానికి యాక్చువల్లీ సో ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒక మూడు ఇందాక చెప్పాం కదా సో ఒక డైలాగ్స్ వదిలేసి వేరే పాట ఏదో పాడుకుంటూ కూర్చుంటుంది అమ్మాయి ఓకే కానీ ఇవాళ చెప్పండి ఇవాళ ఎంతో చెప్తున్నారు సారీ మీరు అడిగారు కదా జెన్యున్ గా చెప్పమన్నారని చెప్పి చెప్పాను అప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఈ హీరోయిన్ ని మార్చేసి వేరే హీరోయిన్ పెట్టాలన్న ఆలోచన రాలేదా సో అప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయామండి చాలా కొన్ని సాంగ్స్ ఏమైనా షూట్ చేసేసి ఉన్నాం అప్పటికి షెడ్యూల్ చూపిలేదండి మాకు ఈ సైడ్ మీరు కూడా ఫీల్ అవుతున్నారా ఆ ఆయన ఆయన ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ ఆయన డైలీ నా కాల్ చేసి చెప్పేవాడు నైట్స్ పో సో ఏంటి బ్రో అమ్మాయి అలా ఉంటది సెట్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు అసలు సో ఏంటి వేరే సాంగ్ ఏదో పాడుకుంటది మన సెట్ కి వచ్చి మొత్తం అంతా వేరే ప్రమోషన్ చేస్తుంటది వర్ష వాట్ యు హావ్ టు సే ఆమ్ ఐ థింక్ హి వోంట్ బి ఏబుల్ టు అటెండ్ అదర్ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్టర్ టుడే అంతేనా చెయ్యా కాల ఓకే ఎంత ధైర్యం ఉంటే మీరు హీరోయిన్ గురించి ఇలా అన్నారు మీరున్న ధైర్యం మీరున్నారు ధైర్యంతో మహిళా సంఘాల మనోభావాలు దెబ్బ తినేలా చేశారు మీరు ఇవాళ ఒక ఆడపిల్లని పట్టుకొని ఇంత మాట అన్నటువంటి లక్ష్మణ్ ఇద్దరు ఇద్దరిని కలపాలి ఆయన 
ఆయన బాబాయ్ నేను ఇది ప్రాంక్ అని వేసుకున్నాను ప్రాంక్ కాదు ఐటి ఏది ప్రాంక్ ఏది కాదో బయటకు వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఎనీవే వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు ఆల్ త్రీ ఆఫ్ యూ స్వాతిముత్యం అనేటువంటి సినిమా టైటిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టుగా ఉన్నప్పటికీ మీరు మీ ఎఫర్ట్ అంతా పెట్టి ఐఎమ్ షూర్ ద బెస్ట్ అవుట్పుట్ మీరు తీసుకొచ్చి ఉంటారు అని మేము నమ్ముతున్నాము జనాలకి కావాల్సింది ఎంటర్టైన్మెంట్ అది ఎవరిస్తే అది తప్పకుండా వెళ్ళి థియేటర్లో చూస్తారు అండ్ ఆగస్ట్ థర్టీన్త్ పరీక్ష బాగా రాసేసి కూర్చున్నటువంటి పిల్లాడు వర్షాకి కొంచెం ఓకే బికాజ్ ఆల్రెడీ రెండు మూడు సినిమాలు చేసేసింది మన అబుజాల మీద కాదు అనుకుంటుంది వర్ష గణేష్ మాత్రం అబుజాల మీదే ఉందరా బాబో ఇది అన్నట్టుగా ఉంది లక్ష్మణ్ ఆ టెన్షన్ లోనే మీరు వర్ష గురించి బ్యాడ్ గా మాట్లాడినట్టున్నారు not acceptable seriously yeah like it's not funny like exactly i mean you can you could have said it in a funny way but you made it seem really really serious adi i mean adi joke kada if it was a joke you would have said it's a joke later on you would have at least justified it so people idi me check pedi chuste definitely like you know other teams will be like okay she's not professional i'm like come on come to set on time i've always been professional like this was because as is a fun movie i would obviously want that anti and man meant to be fun not serious and look at it i i would always be fun but doesn't mean you can like just just you know everybody is going to watch this definitely you can't say such things i i understand it's your first interview but you genuinely can't say such things if need nijanga if you really meant it then yeah please do say that but if it's fun you should actually clarify that it's fun it's not it's not at all యాక్చువల్లీ సీరియస్లీ అండి అదంతా ఫన్నే చేసింది మొత్తం కూడా సరదాగా సరదాగా చేస్తాం సరదాగా అమ్మాయిని ఏడిపెద్దామని చెప్పి చేస్తాం బట్ ఇంకా సీరియస్ అవుతుంది లేదు సీరియస్లీ ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే సో యాక్చువల్లీ ఇద్దరు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు సో నేను హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నాను యాక్చువల్లీ ఈ అమ్మాయి కూడా చాలా పర్ఫామ్ చేసింది అంటే ఇంకొక విషయం చెప్పలేదు మీకు ఒక నిమిషం నవ్వకండి మీరు కంప్లీట్ అవ్వాలని చెప్పేది సో బేసికల్ నేను స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఎక్స్ప్రెషన్ అవ్వకపోతే మరి అక్కడ పడదు కదా నిజంగానే కానీ గణేష్ మీరు చెప్పండి మీకు ఎలాంటి ప్రెషర్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ థర్టీన్త్ కి రిలీజ్ అవుతాయి ఏంటి ఏంటి ఏం నడుస్తుంది బుర్రలో నాకు ప్రెషర్ అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ ఇట్ మా ప్రొడ్యూసర్ కి నా మీద పెట్టిన డబ్బులు అనేక వస్తే చాలు ఆ రెండు టెన్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అండ్ డెఫినెట్లీ వీ మేడ్ అ వెరీ గుడ్ మూవీ లైట్ హార్టెడ్ కామెడీ చిన్నగా ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్కి వచ్చి ఒక చిన్న స్మైల్తో థియేటర్లో నుంచి బయటకు వెళ్తారని మాత్రం నేను గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పగలుగుతాను మా సినిమా గురించి తప్పకుండా అందరూ థియేటర్కి వచ్చి స్వాతి ముత్యం సినిమాని చూసి ఎంజాయ్ చేసి ఒక నవ్వుతో మీరు ఇంటికి వెళ్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను నాన్న చూసారా సినిమా ఇంకా ఎవరు చూడలేదండి నాన్న అన్నయ్య ఎవరు చూడలేదు చూడలేదు ఓకే సో ఎవ్రీబడి థియేటర్స్లోనే వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్గా వెయిటింగ్ so congratulations to you all thank you so thank much you. and varsha you are a good actor rooda kadu cheppala andike nenu inkoka nenu inka continue undipoyindi papa cheppaledi amma nijangane enti em cheppaledi i still not understanding it's real or yeah, yeah. It's fake it was a prank it was a prank on you we were okay. trying to get something from yes. this time no correct so correct like, we got it అండ్ చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి ఉంటారు ఒక సినిమా అంటే దాని వెనకాల మీరు ముగ్గురే కాదు ఎంతో మంది టెక్నీషియన్స్ అందరూ వర్క్ చేసి ఫైనలీ ఆ ఒక్క రోజు కోసం వెయిట్ చేస్తారనమాట అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి చూడాలి అని సో రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు గో టు థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ ఆన్ ఆగస్ట్ థర్టీన్త్ నేను తప్పకుండా చూస్తాను మీ సినిమాని అండ్ చూసి మీకు ఫోన్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ గణేష్ టు యూ ఆల్సో ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్